गैस आपने अपने पिछले वीडियो में मार्जिन पैडिंग बॉक्स मॉडल और कई चीज़ें देखी हम लोगों ने फ्लोट प्रॉपर्टी देखी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं एक बटन की और सीओडो सेलेक्टर सीएसएस में क्या होते हैं तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने ट्यू ट्वेंटी नामक फाइल बना ली है और बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं यहाँ पर जल्दी से एच की बॉयलर प्लेट लगाऊँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा सीओडो सेलेक्टर्स एंड मोड डिज़ाइनिंग ठीक है और ये करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पर ऑब्वियसली एक स्टाइल लगाऊंगा हेड के अंदर इसके अंदर सारी स्टाइलिंग लिखूंगा मैं उसी के साथ साथ क्या करूँगा मैं ये करने के साथ साथ मैं कुछ मार्कअप लिखूंगा ऑब्वियसली तो वो मार्कअप क्या होने वाली है ये देख लेते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ एक डेव बनाने वाला हूँ विद क्लास कंटेनर और आई डी ठीक है ये बना दिया मैंने अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या इसमें एक हेडिंग डालूँगा H3 और इसके अंदर लिख दूँगा दिस इज़ माय हेडिंग और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर डालूँगा पैराग्राफ लिखकर लॉरेम 34 ठीक है और देखते हैं कैसा दिख रहा है लाइव सर्वर स्टार्ट किया है और ये देखो ये ऐसा दिख रहा है कुछ ज़्यादा यहाँ पर खास अभी हुआ नहीं है थोड़ा सा स्टाइलिंग डाल लेते हैं इसमें इसी बात पर एक तो कंटेनर जो है मेरा उसमें डालूँगा कंटेनर में क्या डालूंगा डॉट कंटेनर लिखूंगा क्योंकि कंटेनर एक क्लास है सबसे पहले तो बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड रेड उसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर में डाल देते हैं क्या कुछ ग्रीनिश सा डाल देते हैं और ये डाल देते हैं कुछ भी डाल देते हैं ठीक है सेव किया पैडिंग थर्टी फोर पिक्सल और उसी के साथ साथ मार्जिन भी थर्टी फोर पिक्सल ठीक है ये किया और ये देखो ऐसा बन गया अभी ये इसी के साथ साथ क्या करूँगा इसको विट दे दूँगा विट दे दूँगा कितना 666 पिक्सल ठीक है और ये देखो यहाँ पर ऐसा आ गया और इसकी मार्जिन ऑटो कर दूँगा वाई में तो मैंने ये दे दी सेव किया और ये देखो सेंटर में आ गया ठीक है तो ये मैंने अभी थोड़ी बहुत इसमें डिज़ाइनिंग कर दी है अब मान लो मैं यहाँ पर बटन लगाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ रीड मोर आप लोगों ने ऐसा बटन देखा होगा तो मैं सबसे पहले एक लिंक लगाऊंगा और लिखूंगा रीड मोर और मैं इसको एक क्लास दे दूंगा बी टी एन ठीक है और इसी के साथ साथ मैं एक बटन लगाऊंगा और इसकी क्लास दे दूंगा बी टी एन तो बटन डॉट बी टी एन और यहाँ पर भी लिख दूंगा रीड मोर ठीक है रीड मोर या फिर कॉन्टैक्ट अस मान लो ये दो बटन है ठीक है और दोनों में मैंने क्लास क्या दे रखी है बी दे रखी है तो रीड मोर कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट एक बटन की तरह दिखाई दे रहा है दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे स्टाइल में जाएंगे और जो हमारा बी क्लास है इसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड करेंगे और क्या ऐड करेंगे ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो बी में सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे बैकग्राउंड एक बैकग्राउंड इसका हम लोग दे देते हैं कोई भी एक कलर दे देते हैं क्या कलर दें ये वाला दे देते हैं फिर देख लेंगे उसको ठीक कर लेंगे बाद में देखो बैकग्राउंड में कलर आ गया दोनों में ठीक है अब पैडिंग दे देते हैं सिक्स पिक्सल की अंदर से पैडिंग आ जाएगी सिक्स पिक्सल की देखो अभी बटन जैसा दिख रहा है अब इसमें बॉर्डर है देखो यहाँ पर इसमें बॉर्डर है बटन में लेकिन ए में बॉर्डर नहीं है तो मैं क्या करूँगा दोनों को ऐसा बना दूंगा कि दोनों में बॉर्डर ना रहे तो बॉर्डर कर दूंगा क्या नन ठीक है बॉर्डर नन करने से क्या होगा जो बॉर्डर था इसका वो गायब हो गया है ठीक है ये रीड मोर लिखा मैंने कॉन्टैक्टस लिखा और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग के लिए मैं अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं मैं इसमें अपना कर्सर लेकर गया तो ये कर्सर बन के आ गया यहाँ पर लेकर गया कर्सर तो कर्सर नहीं आया बन के तो मैं क्या करूँगा कर्सर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा और कर्सर प्रॉपर्टी में मैं डाल दूँगा पॉइंटर ठीक है और अभी देखना है यहाँ पर मैंने दोनों में दोनों को कंसिस्टेंट बना दिया कर्सर पॉइंटर लगा दिया मैंने उसी के साथ साथ क्या लगा सकता हूँ मैं और भी चीज़ें लगा सकता हूँ जैसे कि मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगा मान लो एटीन पिक्सल सेव किया ये देखो बड़ा हो गया थोड़ा एटीन पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया आई गैस थोड़ा छोटा कर सकता हूँ मैं इसको आ, एक काम करता हूँ थर्टीन पिक्सल रखता हूँ थर्टीन पिक्सल इज़ गुड और ये बटन छोटे छोटे अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर देखो अभी दोनों बटन कंसिस्टेंट हो चुके हैं ठीक है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर डाल दूँगा बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस डाल दूँगा फोर पिक्सल मान लो सेव की मैंने और ये देखो बॉर्डर पिक्सल आ गई है तो ऑलमोस्ट मैंने इसको कंसिस्टेंट बना दिया एक्सेप्ट एक चीज़ के कि ये जो मेरा हाइपर लिंक है ना 
उसमें देखो अंडरलाइन आ रही है इसमें अंडरलाइन जो है नहीं आ रही है ठीक है तो उसको कैसे ठीक करेंगे तो मैं क्या करूँगा जो मेरा ए है उसके अंदर थोड़ी सी एस एस लिखूँगा ये होती है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा ये जो अंडर है वो हट जाएगा ठीक है अब यहाँ पर स्यूडो सेलेक्टर देख लेते हैं क्या होते हैं अगर मैंने ए में हवर किया तो मैं लिख दूंगा ए हवर यानी कि ए हवर का मतलब हुआ कि जब आप उस पर तीर लेकर जाएं तो क्या हो तो मान लो मैं कलर इसका कर देना चाहता हूं ग्रीन कि जब मैं इस पर हवर करूं तो मेरा कलर ग्रीन हो जाए तो देखो जैसे मैं इस पर हवर करूंगा इसका कलर ग्रीन हो गया जो कि मैं नहीं चाहता हूँ ऑब्वियसली मैं इसका कलर ब्लैक ही चाहता हूँ शायद थोड़ा सा रेडिस शेड दे दूँ मैं ताकि थोड़ा सा कुछ हरकत होती हुई दिखे जैसे ही मैं इस पर एरो लेकर जाऊं उसी के साथ साथ यहाँ पर इसका कलर ब्लैक कर दूंगा ठीक है ताकि दोनों बटन एक जैसे दिखें देखो मैं भी एरो लेकर गया तो हल्का फुल्का चेंज मुझे दिख रहा है और अगर आपको ज़्यादा चेंज देखना है तो आप इसको थोड़ा और रेडिश कर सकते हो तो आपकी मर्जी रहेगी ठीक है तो मैंने मरून टाइप कर दिया इसको जैसे ही मैं इस पर लेकर जाऊँगा तो कलर इसका चेंज हो गया अगर ज़्यादा देखना है आपको तो बैकग्राउंड कलर ही चेंज करो ना यार बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड यहाँ पर देखो गड़बड़ कर दी मैंने बैकग्राउंड कलर और मैं कर दूंगा क्या मान लो मैं ये कर दूँ जो भी कलर मुझे दिखा रहा है अभी तो ये देखो चेंज हो रहा है बैकग्राउंड कलर इसका चेंज नहीं हो रहा है कुछ और करता हूँ बैकग्राउंड कलर होवर करने पर मान लो मैं बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ अभी देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है इसका पूरा लेकिन और अगर आप लोग को देखना है इफेक्ट तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो इसके बैकग्राउंड कलर को पूरा ही वाइट कर दिया मैंने जैसे एरो लेके गया वाइट हो गया और उसी के साथ साथ कलर फिर मैं इसका ब्लैक कर दूंगा थोड़ा और डार्क ताकि दिखे इसके ऊपर ये तो ये देखो मैंने ऐसे किया तो ये देखो उसका कलर चला गया तो इस तरह के जो आप डिज़ाइन हैं वो बना सकते हैं अगर आप लोग को येलो करना है बैकग्राउंड तो येलो भी कर सकते हो आप मैं दिखाता हूँ कैसे करना है उसको Uh, अगर मान लो आपको ऑरेंज टाइप का लेना है तो आप ऐसे कर सकते हो और ऑब्वियसली मैं यहाँ पर अभी लेआउट नहीं बना रहा हूँ लेकिन हाँ मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ कैसे की जाती है तो कॉन्टेक्टर्स और रीड मोड ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया है ठीक है अब क्या होगा यहाँ पर हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं ए हॉवर मैंने दे दिया है ए हॉवर का मतलब उस पर आप अगर तीर लेकर जाएँ तो क्या हो फिर एक और सीडो सेलेक्टर होता है हमारा ए विजिटेड जो विजिटेड लिंक है वो अलग से बिहेव करता है यानी कि एक बार आपने इस लिंक को खोल लिया तो क्या होगा वो विजिटेड बन जाएगा जैसे मान लो मैं इसको लिंक को अगर गूगल डॉट कॉम कर दूँ हमने लिंक्स के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी मैं इस पर क्लिक करूँ और वापस से बैक आ जाऊँ तो ये विजिटेड हो गया है अभी ठीक है तो विजिटेड ये क्योंकि हो गया है इसलिए क्या होगा इसमें मैं और प्रॉपर्टीज डाल सकता हूँ जैसे मैं इसका कलर डाल सकता हूँ मान लो मैं डाल देता हूँ कोई अजीब सा कलर मैं तो जो कि अलग दिखे तो येलो ही ले लेते हैं मैं वो डाल सकता हूँ देखो कलर इसका येलो हो गया कलर येलो हो गया क्योंकि ये विजिटेड लिंक बन चुका है और ऐसे ही हमारे पास होता है एक एक्टिव तो अगर मैं यहाँ पर ए एक्टिव लिखूँ तो क्या होगा कलर मान लो मैं करना चाहता हूँ मान लो डार्क ब्ल्यू ठीक है सेव किया मैंने तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देखो डार्क ब्लू कलर हो गया और मैं कलर नहीं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ मेरा ताकि थोड़ा ज़्यादा दिखे तो मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ कलर लिख रहा हूँ ना वहाँ वहाँ बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ ताकि ना थोड़ा सा दिखे तो ये देखो अभी बैकग्राउंड कलर येलो है जैसे मैंने दबाया इस पर तो ए एक्टिव जो है वो जो भी है उसके अंदर लिखा हुआ वो चीज़ आ जाएगी तो ए एक्टिव के अंदर मैंने बैकग्राउंड ब्लू लिखा था फिर दबाया मैंने तो ये खुल गया देखो बैक किया अब ये विजिटेड हो गया तो येलो हो गया ठीक है अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूँ मान लो ठीक है इस लिंक को गुड गर्ल डॉट कॉम कर दूँ तो ये देखो अब ये विजिटेड नहीं है इसलिए ये रेड दिखा रहा है एक बार विजिट कर लिया मैंने इसको खोला इसको और गुड गर्ल डॉट कॉम कुछ है नहीं इसलिए इस फेसबुक डॉट कॉम कर देता हूँ हाँ क्लिक किया विजिटेड हो गया ये अब देखो अब ऐसा दिख रहा है ये इसको रिलोड किया क्लिक किया विजिटेड हो गया अब येल्लो दिख रहा है ठीक है और फेसबुक के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ याहू डॉट कॉम सेव किया देखो अभी विजिटेड नहीं है विजिट कर लिया मैंने जैसे जैसे ही विजिट कर लिया येलो हो जाएगा देखो अभी येलो हो गया क्योंकि ये विजिट हो चुका है तो ये होते हैं स्यूडो सेलेक्टर ए में हमने कोलन लगा के लिख दिया एक्टिव ए में हमने कोलन लगा के लिख दिया हवर इसी तरह मैं ये जो बी है इसमें भी डाल सकता हूँ ये स्यूडो सेलेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी बी क्लास है उस पर जैसे ही होवर करें तो क्या हो कलर आपका हो जाए ये और बैकग्राउंड कलर आपका क्या हो जाए बैकग्राउंड कलर मान लो ये हो जाए मैंने कुछ भी डाल दिया अभी चेंज के लिए तो ये देखो इस पर होवर किया तो ये देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है इसका ये देखो 
यहाँ भी हो रहा है तो इस तरह के इफेक्ट्स आप लगा सकते हैं अभी मैंने इफेक्ट बहुत अच्छे नहीं बनाए बट हाँ हम लोग बनाएंगे आगे और भी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स अगर आप बूट में जाएँ जो बूट होता है एक फ्रेमवर्क होता है अगर आप लोग को नहीं मालूम तो उसमें भी इस तरह की क्लासेज डिफाइन उन लोगों ने कर रखी होती हैं तो कभी भी आप लोग को बटन देखने को मिलेगा तो वो ऐसा देखने को मिलेगा अगर आप लोग जाएँ बटन्स मैं बटन्स ढूंढ रहा हूँ ये देखो इस पर मैं एरो लेके गया तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो गया देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो तो इस तरह की इफेक्ट्स को बनाने के लिए आप लोगों को सिंपल सी सी की ज़रूरत है ज़्यादा कुछ आप लोगों को करना नहीं है ठीक है तो आप अपना एरो लेके जाएंगे ऐसे करके कहीं पर भी तो आपको भी ये इफेक्ट मिल जाएगा बॉर्डर रेडियस डाली हुई है अंदर जो है फॉन्ट चेंज किए शायद इन्होंने हम लोग भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं मान लो बी टी एन में मैं फॉन्ट स्टाइल करूँगा सॉरी नॉट फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट फैमिली में मान लो मैं लेना चाहता हूँ कोई भी कोई भी अच्छी सी फॉन्ट में ढूंढ रहा हूँ ये देख लेता हूँ ये कैसी है फॉन्ट हाँ देखो अभी अच्छी लग रही है फॉन्ट ठीक है और मैं यहाँ पर फॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर सकता हूँ ताकि बटन थोड़े डार्क डार्क से दिखें ऐसे अगर आप चाहते हैं ऐसे बटन तो ऑब्वियसली अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप लोग फॉन्ट बढ़ा सकते हैं सिर्फ तो इस तरह से हम लोग अपने बटन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और इस तरह के बटन्स डिज़ाइन कर सकते हैं या कुछ भी आप करना चाहें तो वो चीज़ आप कर सकते हैं हो सकता है कि जैसे कोई क्लिक करें इस पर तो आप चाहें कि बॉर्डर नन हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस पर कोई हवर करें तो बॉर्डर आ जाए तो आप इस पर यहाँ पर लगा सकते हैं बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड ब्लैक तो जैसे कोई इस पर एरो लेकर जाएगा ये देखो इस पर बॉर्डर आ गया बॉर्डर आ गया ये देखो बॉर्डर आ गया ये देखो बॉर्डर आ गया तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं इफेक्ट बनाना वो भी आप बना सकते हैं सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको काइंडली जरूर एक्सेस कर लेना और भी मेरे चैनल पर काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया जिसमें कि मैंने बताया कि वो कौन सी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ट्वेंटी में सीख सकते हैं तो वो भी जरूर देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो अभी तक तो और और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं मुझसे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें वो टॉप थ्री फ्रेमवर्क्स कौन से हैं जो सीखने चाहिए वो टॉप थ्री ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो शायद सीखना अच्छी नहीं रहेंगी और तीन वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको ट्वेंटी में मस्ट इंक्लूड करनी चाहिए कि यार ये तीन तो सीखना ही सीखना है कुछ सीखूँ ना सीखूँ तो आप इस तरह से खोल सकते हैं टारगेट बना सकते हैं आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को ये जो वीडियो है और उसी के साथ साथ आप लोगों ने प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर ली होगी अगर आप लोग कोई वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और उसी के साथ साथ प्ले भी एक्सेस करें बुक करके यहाँ पर क्लिक करके सेव कर लें अभी के लिए इस वीडियो में इतना गैस थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम